kutulipo sisi kama nilivyosema mwanzo mm. bado bado manyangao wameendelea kumalizana huko nchini ukweni mm-hmm. na wanamalizana si kidogo kama nilivyokuambia kwamba inawezekana vipi makrembe ndani ya siku 40 ndani ya siku 75 ina hebu 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 jaribu jaribu kukufikiria kibinadamu eh jaribu kufikiria kibinadamu kwamba na unaambiwa watoto wa matajiri wanakula bata nchini ukweni yani watoto wa matajiri wa mataita wanakula mm. bata nchini ukweni yeah. lakini watoto wa masikini ndio wanasukumiwa wanasukumiziwa waenda wakafe kama kumbi kumbi mbele ya vikosi vya urusi mbele ya vikosi vya urusi watoto wa matajiri wanakula bata nchini ukweni na ulaya nzima umeona ulaya nzima wamejaa watoto wa matajiri lakini watoto wa maskini eh watoto wa kulima wale eh wale ambao ni kuishiba kwa mbwa ni miguu yako miguu yao miguu yao wenyewe wale wanakamatwa mtaani mtobe msobe mchaka mchaka waenda wakafie mbele yani waenda wakafe mbele ya, ya vikosi vya urusi mhm okay. lakini ndivyo jinsi ilivyo si ndo mnaambiana nenda jeshini mm-hmm. lakini tajiri kama tajiri haizi peka tuwake jeshini eh sasa sasa kifupi ni kwamba unaambiwa ndo mwanzo lazima kikalalamika mnasikia mnakula bata eh mnakula bata wakati nchi iko vitani mnakulaje bata wakati nchi hii iko vitani naongea vile bila Zelensky miaudi huyu wa michongo michongo ndugu yangu Shabesi ni makilembe <laughs> miaudi huyu wa michongo michongo <laughs> sasa makilembe nakwambia hivi wa manyangao wacha 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 manyangao waendelee kumalizana kwa sababu sasa <laughs> mimi ni nani leo nipingeni niende nikasimamishe vita au makilembe yeye ni nani aende akasimamishe vita kwa hiyo acha manyangao basi waendelee kumalizana. Mm. Wepo wa Marekani duniani umesababisha majanga makubwa sana mwa Kirembe. Ndio. Wepo wa Marekani duniani umesababisha mambo ya endi Kwa sababu tu kadha wa kadha umesababisha majanga alafu mambo pia ya endi Wepo wa Marekani duniani. Ndugu yangu Isa Benson mwa Kirembe. Wanakuta mwalimu eneo la Mungu. Ndio. Kwa miaka 150 Marekani amekuwa ndio hivyo anasumbua dunia. Mm. Eh, miaka 150 anasumbua dunia. Umeona? Sasa unakumbuka pale Syria, pale Afghanistan, walikaa miaka karibia 20 pale Afghanistan. Mm. 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 yendi imesimama, wako wao tu. Umeona? Unakumbuka Iraq pale, nchi ya yendi imesimama wako wao tu. Angalia Syria, mwaka wa 10 na ngapi? Mwaka wa 14 sasa hivi tangu vita vianze nchini Syria. Hayendi imesimama, lakini mpaka pale alipoingia madarakani mfua vyuma. Uh-huh. Mbona tunaambia watu jamani mfua vyuma huyu mpaka alipoingia madarakani mfua vyuma vradi vradi mwenyewe Putin kiboko ya matapeli wale uh-huh. na manyangu nyangu wote duniani amenyosha njia hivi Marekani amepigika ana print hela tu ana print hela tu ana print hela tu maklembe lakini wapi anapeleka midudi lakini wapi peleka zivi faru wapi amewakusanya ame, ame wenzake kama kusanya ulaya nzima wote wako wapi Pinga vikwazo na vikwazo wapi kaza mm. kwaza amekaza na kukaza lakini wapi kipigo kinatembea unaambiwa ndani ya siku 75 wanajeshi 1040 hayajulikani ni wa wapi kuna ambao nasikia walikuwa wali naongea kiingereza huko yeah. 1040 mix mamluki mix wa ukweni mix wote wanajeshi wa mwa Kirembe wamelambishwa mchanga nchini ukweni hali sio hali hali ni tete wame likoroga wame kanyaga pabaya urusi amesema hapana atukubali yani mpaka pale adui mpaka pale adui atakapoamua sasa kutembelea nini yani aje aje moscow akiwa amepiga nini amepiga magoti <laughs> alizungumza ndugu yako ndugu yako alizungumza dimitri medvede Mm. Kama mtaimba nyimbo zote, hasa mtaimba nyimbo zote atujie mtaimba nyimbo ngazi za kwenda mbinguni, mtaimba palapanda, mtaimba asifiwe mokozi, mtaimba nyimbo zote mtaziimba. Lakini mm. mpaka pale ambapo adui aje huku akiwa amepiga magoti na tendea kumchabanga hivyo hivyo. Mhm. Ndio Rusi wa mtu wa kawaida, makalembe Rusi mngopeni Rusi nyie. Mhm, ni kweli. Yeah, usi mwangopeni afu wale watu kama vile wana akili nusu nusu hawana akili au wana akili yani hawaeleweki eleweki sababu maamuzi mengine wanaochukua ni kana kama hawana akili kichwa lakini kumbe wanaelewa kwamba hawa watu tumeshavumilia yani hasira za miaka yote 
Hasa jamaa ya Brazil Urusi alishiriki kuangusha umoja wa Soviet. Tisina moja. Nane Urusi tena yuko. Ah Marekani. Ah Marekani. Alishiriki kuangusha umoja wa Soviet. Alishiriki vizuri sana. Mhm. Vizuri sana. Wakampatia baraka baraka wao pe Boris 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 Hellstein. Mhm. Wa Nikita Khrushchevik. Ya nani ya bora Nikita. Michael Gorbachev alikuwa ndio kiongozi dhaifu kabisa. Alishinda alishinda kusimama kusimamia misingi ya Soviet. Mhm. Mm. Mwaka vinchi vingine vya kijinga, vinchi hewa kama Ukraine vikaitokeza. Baada majimbo ya Poland, yani yani wa Kremlin, Urusi wanapiga wana wanapiga kwa kutumia asila zao zote. Mhm. Kipigo cha mbwa kwa hiyo. Mhm. Wanachikishwa adabu wa Kremlin. Mhm. Wanachikishwa adabu wa Kremlin. Yani paka natia, yani paka sasa sasa huyu ni Urusi. Huyu ndo huyu kweli huyu ndo. Tina China wezi fanya hivyo pale. Tio, yani mbele ya Rusi tena nitakataka. <laughs> China. Tunafahamu nani ni ni ni. Akisa akijaona makali yake bado. Makrembe <laughs> kama sijaendelea kuongea sana. Mhm. <laughs> Tuwaalike ndugu zetu ndana baba ya kivita na historia yetu. Tunawaalika wote ndana baba ya kivita na historia ya dunia tupate kwa kwa ajili ya kupata maarifa na taarifa ili kuepoa kuishi maisha ya michongo michongo. Namba hizi mwa Kremlin ni za WhatsApp tu. Mtu ni text WhatsApp tu asipige simu. Mm. Aweza kapiga lakini pia ni WhatsApp tu hizi namba. 7078417452. Mm. 0787 0787417452. Kwa hiyo mwa Kremlin ni wazi kwamba huyu bwana urusi huyu ni wa kumuogopa kama ukoma. Kwani? Mm. Ni kumuogopa kama ukoma mpaka sasa ni mtu ambaye ndio watu wanasema mwaka jana ukasema huyu ni mastermind. Mm. Ndio indinia yeye wa dunia. Anaijua vizuri. Anaijua vizuri hasa kuna nchi yaani sasa hivi. Yaani wewe ngoja, ngoja apande juu, ngoja apande juu. Nadhani tunazungumzia miaka kumi baadaye, miaka kumi baadaye au miaka ishini baadaye. Miaka kumi baadaye kutoka sasa. Eh, kutoka mm. sasa watafanana na Marekani. Uh. Asipojifunza Marekani, asipojifunza Marekani analo. <laughs> Yuko bwana mmoja yule 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 nani yule mpo wa 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 wa, wa, wa nani? John F Kennedy. John F Kennedy amesema kwamba sasa wewe mtu ametuzidi si Marekani, ana vichwa vya nuclear elfu mo, yani karuzini elfu moja. Mm-hmm. Wao wana elfu moja zaidi. Wana elfu moja zaidi. Kwa nini mnamtochea Zelensky aendelee mm-hmm. kupambana na mtu ambaye ana elfu moja zaidi? Mhm. Anaambia nye 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 yuko asi nye. Nye yuko asi. Mhm. Acheni mambo yenu. Ah mkuu hamna tunajaribu tu. Ah acheni mambo yenu. Tangu mungu. Acheni kabisa. Mhm. Yuko asi paka wanapata matumbo ya kuhala. Epo yuko asi walivuambiwa acheni tuna urusi. Wakaanza wanahamisha vikao sasa. Wanahamisha vikao. Wanataftana. Wameambia tu acheni. <laughs> ni neno moja tu. Aurusi ajawaambia yeye kwa sababu ameambia tu yeye kwa sababu acheni wewe ujinga. Eh. Msije mkasababisha mka mambo ya Libya, acheni. Ah. Yeah. Tunubu unaambiwa wiki nzima ionekana. Tunubu wiki nzima. Yaani watu wanatafutana nani sasa? Au we, nana hadi akufo. Nani? Upo nani? Wameshacha wame ameambia tu acheni msije mkanani. <laughs> Sasa sasa makirembe kama Urusi amekuambia acha wewe unataka unataka ulianzishe wewe ni nani? Ah wewe makirembe tumia tu akili yako amekuambia acha unataka ulianzishe wewe ni nani? Eh hajaongea maneno mengi tu alikuambia acheni wewe ujinga. Mm. Eh wakina Maria Zakharov tunataka hajaongea Urusi uputi aliongea juzi aliongea mwenyewe uputi lakini ya mwanzo aliongea Maria Zakharov. Mhm. Msemaji wa ikulu wa Urusi Kremlin aliongea mwenyewe Zakharov akasema jamani msije mkajichanganya. Mka, mka, mka uh-huh. is not a banana country. Eh. Uh-huh. Sio penye pesi. Niger sio uh-huh. sawa na Ukraine ambako mnaenda mka mkaongea mnavotaka nyie. Uh-huh. Eh eh. la Marekani lina Marekani kumbuka wiki iliyopita mwezi mmoja alitangaza kutoa bilioni 12. Ndio. Yeah. Angalia na hela sana. <laughs> ah sasa tunarudi kwenye ile kauli ile ya, ya Tupac. Kama ameshindwa kufanyaje? 
Na zama wanaera za kupiga na vita lakini hawa na peta za kulisha masikini. Ha. Wanaera za kupiga na vita. Masikini kulisha wameshindwa kabisa. Wameshindwa hawa. Omba omba kule kwa wameshindwa kabisa. Uh-uh. Kusaidia Afrika pembezoni mwa Afrika kuna umaskini wameshindwa kabisa. Wameshindwa hiyo. Kuma hizo magaidi wameshindwa kabisa. Wameshindwa hiyo. Kama watamalizaje magaidi wakati magaidi ni wa kwao. Tupa kanasemaje mwakiwe berudi hapa sio sio lazima lazima tupa. Tupa kanasema wana pesa za kupigana vita za kwenda vitani lakini hawana pesa za kulisha masikini au kusaidia masikini. Hawana hizo. Lakini kupigana vita hawa watasupport yani kila kitu. Eh kama unavyosema huko Afrika, Ethiopia, nenda wapi Sudan, nenda Eritrea, nenda wapi huko. Watoto wanakufa na njaa. Hawana hizo pesa za kuwapelekea watoto, lakini wana pesa za kupeleka huko vitani watu waendelee kumwagana damu. Hawa makrembe ni machoko. Mhm. Hawa ni machoko makrembe. Hata <laughs> bunge la Marekani, japo mimi siliamini sana. <laughs> Bunge la Marekani maana alimona eh sasa hizi pesa kila siku zinasainiwa tu. Mm-hmm. Na mimi nadhani huyu 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 Kevin Marcus huyu ambaye ni speaker wa Republican. Mm. Huyu Trump asijakuja kama atakuja kumtumbua sijui. Kwa nini? Labda Trump asinje madarakani. Huyu <laughs> Mark huyu buu speaker wa Republican kama vile ana michezo fulani hivi. Eh. Anaweza kasawishi wenzake akazuia hizo pesa lakini nimesikia bunge la Marekani Mhm. Uh-huh. kuzuia sababu Biden anataka apeleke. Ai ai ai. Sio milioni 800 tena. Milioni 24. Bilioni 24. 24 au 24 ndio zinatakiwa ziidhinishwe ziende nchini Ukraine tena. Eh. Uh-huh. Tena. Na Ukraine ina Ukraine inapigwa. Mhm. Bilioni 24. Sasa bunge la Marekani sema kwamba hii hasa haiwezekani. Japo siwaamini sana wataizinisha tu. Yeah. Siwaamini sana. Siwaamini sana wa bunge wa Marekani. Mm. Siwaamini sana. Wakaenda kwa miaka mingi sana Iraq wameteseka sana. Mhm. Kwa sababu ya Marekani. Sio yeah. wameangaika sana 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 kwa sababu ya Marekani. Mhm. Naenda huko si afgani sana huko ni Marekani ndo Afrika ni Marekani. Sasa Marekani anafikiria kupunguza kambi zake huko nchini. Anataka kutoa kambi kambi ambayo iko Iraq na Syria mwaka 2024 kwa sababu wanaoja uchaguzi mkuu kwamba uende kwa ndio hoja muhimu kwa Marekani anafikiria ku withdraw. Mm. Withdrawing eh hizo kambi zake Iraq na Syria anafikiria. Hata ni jambo jelo lakini haina maana sababu tayari Syria itamaniki haina maana sababu tayari Iraq itamaniki kwa haina maana wameshaharibu haina maana ndio eh hawa ndugu zangu hao yako mmoja anasema kwamba naomba nisome mwembe mhm anaitwa boli boli wanajiita boli lakini pia Jackson Baragi mhm amesema kwamba wanahamisha hizo kambi <laughs> Wanaambisha hizo kambi kwa sababu tu labda wataka hizo kambi wazileta Afrika. Ni kweli? Eh. Hiyo ni jambo ni kwamba hizi kambi wana ili wazileta wapi? Afrika. Ndio maana wanazihamisha hizo kambi, wataka wazileta Afrika. Mmm, kama na nisome nisome tu, nisome tu. Jamaa yetu mmoja, nimalizie tu kwa kusema kwamba Mhm. Mmm, huyu jamaa ndo alisema kwamba kwamba kama anafurahi sana eh ku, 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 kupata namba zetu sisi wana IBM channel mm. lakini pia mara nyingi hata akiwa na stress mm-hmm. akiwa na stress basi ufungulia IBM channel na kusikiliza mm-hmm. na stress basi wa zinaondoka mdogo mdogo kweli mdogo mdogo amesema mm-hmm. lakini mna yote hayo maklembe tusisahau ya kwamba tusisahau kuiombea dunia amani mhm mm-hmm. maana dunia ni watu Yes. Watu wenyewe ni sisi. Uh, na sisi sio hao wanaopigana. Kwa kuwa wao walicha likataa ndio maana wataki mwafaka. Mhm. Uh, yetu Boris, Boris anaitwa Boris kutoka huko nchini Uingereza. Ya Mungu ni mengi. Uh-huh. Ya kuku ni manyoya. Ya urusi na ukweli makomba ni makomboa na mabomu. Yeah. 
amani amani kama mbinguni kama asemavyo santiago kama asemavyo santiago